大家好，我是搜罗官，一位口气清新的优秀博主。中国跳水队的蒋经文事件，想必大家一定有所耳闻。此次事件使得当时的中国跳水队和他的掌门人周继红再次成为媒体和公众关注的焦点。屈指算来，这已经是中国跳水进入周继红时代之后的第 N 场风波了。在这些风波中，和于芬有关的风波就有四场。这四场风波依次是。一，一九九八年一月，国家队重组风波；二，两千年奥运会之前，福明霞复出风波；三，二零零五年清华跳水队员出走风波；四，二零零八年一月至今，于芬奖金风波。这四场风波的焦点都是国家队，或者说是周继红时代的国家队，和领队周继红有着密切的，但并非是唯一的关系。说密切很好理解。国家队不是周继红的，说并非唯一，是因为上述这些事件和中国体育的整个体制都有着这样那样的关系，并非只和周继红和国家队和游泳中心有关，而风波的内容则都和雨分有关。正是在四场风波接踵而至的过程中，本来没有直接矛盾、并无恩怨的周继红与雨分，确实带着一些荒谬、几分滑稽和很多不由自主，成为了矛盾的良机。今天就跟着 solo 官一起去扒一扒当年的内幕吧。1998年2月，中国跳水队重新组建，周继红担任领队。关于这场风波，有这样几个关键点：第一，为什么是周继红而不是其他人呢？第二，为什么是领队而不是总教练呢？第三，这场风波为以后的各场风波埋下了怎样的伏笔？由徐一鸣任总教练的中国跳水队是在一九九六年年底被解散的。表象的原因是第二年有全国运动会，而深层的本质的原因，则是因为徐一鸣面临着对内对外的双重矛盾。他在亚特兰大奥运会后发表的一些观点和言论，受到了当时国家体委领导的严厉批评。他在执掌中国跳水队期间的一些做法，则在跳水界内部引起了多种矛盾。因此，当中国跳水队在全运会之后重新集结的时候，徐一鸣已经不是合适的主帅人选了。一九九七年全运会之后，为了完成一九九八年澳大利亚破四世界锦标赛的任务，中国跳水队组建了一个有三位负责人的临时内阁，其中就有周继红，他的任务是率队训练，而另外两人则分别负责后勤和行政管理。因此，这个临时内阁实际上是由训练领队、后勤领队和行政领队三个人组成的。这个临时内阁的执政效果极不理想。世界锦标赛上，中国跳水队丢掉了全部四个奥运会项目的金牌。在这种形势下，必须用一个权威来挑大梁。经过当时的国家体委领导和国家体委训练局领导的慎重考虑，这个被委以重任的人就是周继红。一九九八年二月，新的国家队成立之际，周继红以领队的身份成为这支新军的掌门人，目标是悉尼奥运会。那么，为什么是周继红呢？有三个理由。第一个理由，周继红是中国跳水的第一个奥运会冠军，这样一支队伍必须由一位内行来统领。第二个理由，周继红的人事关系在国家体委，在当时的体制下，很难设想由一位来自地方队的人担任掌门角色。而且，即使在现在，地方队教练执掌国家队教鞭的情况也是相当少见的，尤其是在传统优势项目上。请不要以为这个人事关系问题无足轻重。他和本文的另一位主人公于芬之间还是有着微妙的联系，因为于芬虽然曾经是中国跳水队教练，但是他当时的户籍不在北京，人事关系也不在国家体委。第三个理由是大胆启用新人。实际上，当时的中国体育界正在经历着一个换血、换将、换帅的时候，当时的四大少帅都是像周继红这样得到破格提拔的：中国男子体操队总教练黄宇斌，中国乒乓球男队总教练蔡振华。中国羽毛球队总教练李永波和中国田径队副总教练冯树勇，这几位对于中国体育的贡献都很大。即使执教成绩似乎略逊一筹的冯树勇，也是功绩卓著。因为没有冯树勇，也会有刘翔，但是不会有奥运冠军刘翔。那么周继红的身份为什么是领队而不是总教练呢？没有人出来解释清楚这个问题，但是其中的理由又是先找不宣的。第一个理由，资历。担任领队之前，周继红虽然在徐一鸣的国家队里工作过，但他不是主要教练，而是助理教练，并不是长工，而是短工，并且当时还没有国家级教练这个中国教练员的最高职称。第二个理由，徐一鸣
。跳水和其他项目的最大不同在于，这是一个极端强调个体的项目。徐一鸣又是在对内对外的双重矛盾中离开国家队的。在这种情况下，由徐一鸣的学生周继红出山执教，显然有利于化解之前的矛盾。换言之，周继红这个人选是一个连徐一鸣都不好提出异议的人选。第三个理由，留有余地。不管怎么说，中国跳水队的领队负责制至少在一开始具有某种权宜之计的意味。一旦悉尼奥运会成绩不佳，就存在着改变这种管理体制的可能。那么，在这场风波和以后的历次风波之间，又存在着怎样的关系呢？徐一鸣离开国家队之后。在广州伟伦体校招了一批什么都不会的小孩进行跳水训练，他的理想是培养一批未来的世界冠军。这支队伍由于种种原因没有坚持下去，但是徐一鸣对于跳水的执着是值得钦佩的，并且也有着不俗的执教成绩。林月和何姿都是在伟伦体校接受的跳水启蒙。当然，徐总教练后来并没有出来索取这两位世界冠军的奖金。于芬离开国家队之后，成为清华大学跳水队总教练和该校教授。按照他的理想，是在学校的支持下建立一支体教结合的新型运动队。一时间，周继红、徐一鸣、于芬三位重量级人物各霸一方，似乎形成了三足鼎立的趋势。冯明霞能够成为中国体育界最耀眼的明星，不是因为她在巴塞罗那和亚特兰大的三块金牌，而是因为她在悉尼奥运会上的那块金牌。伏明霞本来确实是退役了，并且确实想在清华大学好好的学习。然而说老实话，对他来说，重返跳水池拿奥运会冠军，确实比在学校里读书要有趣、实惠，并且容易得多。周继红曾经坦言，他本人在北京大学读书的那段时光是一生中最痛苦的日子。对于伏明霞来说，又何尝不是这样？或者至少彼此彼此呢？于是伏明霞复出了。那一年，双人跳水进入奥运会，对于中国跳水来说是天大的好事儿。假如没有双人跳水的话，伏明霞的复出对于周继红和中国跳水队来说也是一件天那么大的好事儿。但是这两件好事之间出了一点问题。一九九八年下半年，于芬对于双人跳水进入奥运会曾发表过看法。当时伏明霞已经决意复出，她的观点是：伏明霞可以参加两个单人项目，即兼项单人跳板和跳台。这实在是一个太天才的想法，太大胆的假设，和给国家队出的一个太大的难题了。当时的奥运会比赛规则规定，一个国家在一个项目上只能派出最多两名选手同时参加单人和双人比赛，而于芬的观点则意味着中国跳水队可以为了让伏明霞蝉联两个单人项目的金牌而只参加单人比赛不参加双人比赛。为什么于芬这样说呢？道理很简单。他不想让冯明霞回到国家队训练，而希望他继续在自己手下，在清华大学训练。而这显然是周继红和中国跳水队以及管理这支队伍的所有人不愿意看到的情况。2,000 年1月，中国跳水队去悉尼参加世界杯赛，这是悉尼奥运会前最后一次世界大赛。按理说，中国跳水队应该以全部的奥运会阵容出战，但是在女子跳板这个项目上却出现了奇怪的现象：单人比赛，冯明霞和郭晶晶出场。双人比赛，郭晶晶和梁小乔出场。比赛的结果是，单人郭晶晶冠军，伏明霞亚军；双人郭晶晶和梁小乔亚军。这个结果使得人选之争变得更加复杂了。假如郭梁组合获得双人冠军的话，梁小乔入选悉尼奥运会的希望将大大增加。但是结果却向着有利于伏明霞的方向发展。于芬作为国家队的教练，参加了悉尼世界杯。这也是他以中国跳水队教练身份参加的最后一次世界大赛。不过在那次比赛中，他和周继红之间有点小小的摩擦。一个最典型的例子是队服。当时国家队的队服赞助商是李宁牌，按照规定，所有参赛人员都应该穿李宁。但是于芬却不愿意这样，他的理由是：我是清华大学跳水队的，我又不是国家队的。在伏明霞和梁小乔之间，经过痛苦的抉择，最后选择了伏明霞。而在国家队的立场，或者说是周继红的立场来看，假如让于芬和伏明霞一起回到国家队的话，是一件难以想象的事情。因为至少在悉尼世界杯的时候，于芬还不太想穿那身中国队的领奖服。本来伏明霞和梁小乔的竞争还没有结束，但是两千年三月，就在伏明霞回到国家队，并且第一次和郭晶晶配对进行双人跳水的时候，又发生了一件事儿。梁小乔眼见这两位选手配对，心里不免忐忑不安。结果腿部碰上跳板受伤，从而彻底的和悉尼奥运会无缘。
。悉尼奥运会的比赛结果人们都知道了，伏明霞在四年间第一次战胜郭晶晶，赢得自己的第四块奥运会金牌，从而完全改变了自己的人生道路。但是她和郭晶晶却在双人比赛中失利。总之，付出不但改变了伏明霞的命运，改变了郭晶晶和梁小乔的命运；双人跳水则改变了徐一鸣的伟轮体校队的命运，改变了于峰的清华大学队的命运，也改变了周继红的命运。在讲述这场风波之前，不妨重温一下前两场风波的意义。在国家队重组风波的时候，徐一鸣教练和于峰各自带领着一支队伍，探索着培养高水平运动员的新路。确实，在理论上有和国家队三足鼎立的趋势。这个时候的于芬和周继红之间，如果有矛盾的话，是证明自己能力的竞争式的矛盾。在伏明霞复出风波的时候，周继红和于芬确实产生了冲突，但是这种冲突并不是两个自然人的冲突，而是国家队和清华队之间的冲突。由于双人跳水进入奥运会的特殊背景，这种冲突又是显得很尖锐。因为没有双人跳水的话，大不了于芬带着伏明霞在清华自己练自己的，到了大赛的时候再去和国家队汇合。但既然有了双人跳水这样一个对于中国跳水极其有利的比赛项目，同步步调一致就变得格外重要。第一场风波是今天所有事件的伏笔，第二场风波的结果是伏明霞的教练这个称号成为于芬的王牌，而第三场风波则直接触及了底线。伏明霞的金牌为清华跳水队赢得了荣誉，很多少年运动员投入了清华怀抱。然而，似乎清华队并不愿意让自己的队员进入国家队。比如，有个叫熊晴晴的女孩，周继红三次要把她调入国家队，但是清华大学都没放人。有了熊晴晴这样的例子，各省是不干了。他们希望清华的运动员不但代表清华大学参加大学比赛，也代表自己的省市参加国内的比赛，更希望代表中国参加国际比赛。但现实是，清华大学的运动员不能去国家队，有时甚至不能代表各自省份参加国内比赛。各省市把问题反映给游泳中心，一时间跳水界对清华大学颇多声讨。这时周继红没站出来，却站出了一条叫李大正的汉子。此人当时是游泳中心跳水部部长。那年在成都，李大正找来了一批记者，召开了一个有点像新闻发布会，又有点像舆论调查会的活动。当时的情形是。很多省市跳水队的领导和教练对清华队口诛笔伐，因为他们不让队员代表各自省份比赛，也不放队员进国家队。曾经在清华队当过教练的几位也一致谴责清华队，因为他们得不到比赛奖金，最后为生活所迫，不得不改换门庭。他们在说这些义愤填膺的话时，也时不时提到于芬的名字。于芬当时也在成都，在李大正开会的同时，他也在举行一个类似新闻发布会的活动。正是在这样的情况下，很多清华大学跳水队的运动员出走了。广东人何资回到广东队，安徽人周履新回到安徽队，湖北人王鑫转投天津队，广东人林月加盟北京队。在出走问题上，除了代表权之争之外，还有这样一些内容：账怎么算？上述几位从清华出走的运动员，后来都成为世界冠军。于芬也把成绩都算在了自己的头上，捎带着周继红和郭晶晶的奥运会冠军也算在了于芬的头上。那么，在于芬觉得全是我带来的这些世界冠军里，谁该在2008年奥运会之后为于芬买单呢？是周履新。周履新在清华队练到2004年年底，根据有关规定，于芬可以得到的国家奖励应该是 10% 乘 33% 乘 30% 等于 1%。百分之十是在北京奥运会周期里的第一年，带该队员的教练员应得的奖金额度。于芬带周履新四个月，是第一年的三分之一，即百分之三十三。按照国家队教练和地方队教练分别拿百分之七十和百分之三十的原则，可知于芬在周履新二零零八年奥运会银牌中应该得的奖金，是周履新所得国家奖励的百分之一。除了周履新之外，由于在北京奥运会这个周期里，林月和王鑫都没有跟随于芬训练，所以于芬不应该得到来自国家的奖励。就这样，所有的第一、第二、第三，最终都集结成了一个问题：底线。中国跳水界的绝大多数人都触及了于芬的底线，带出高水平的运动员为国争光的底线。而且这个底线当然和钱有关，和清华大学跳水队的生存有关。于芬的一些行为也触及到了其他人的底线。省市队的利益、国家队的利益、中国体育的体制，而既然是一个大家都很难兼容、很难让步的底线，奖金门事件就是必然的
更明白了前三场风波和风波中于芬与周继红、与中国跳水队、与游泳中心的矛盾之后，对于第四次风波及于芬奖金风波的判断，或许就能更接近真相了吧。